এসপি ডট নেটের জগতে স্বাগতম আমরা আজকে দেখব যে এসপি ডট নেট একটা ওয়েবসাইটের সঙ্গে কীভাবে ডাটাবেজের কানেকশান তৈরি করা যায় আমরা ডাটাবেজ কানে ডাটাবেজ হিসেবে আজকে ইউজ করব এসকুয়েল সার্ভারের যে কম্প্যাক্ট এডিশনটা আছে আমাদের ভিজুয়াল স্টুডিওর সঙ্গে বিল্ট ইন ওই ওইখানে ওই কম্প্যাক্ট এডিশনের সঙ্গে আমরা ডাটাবেজের কানেকশান দিব তো চলুন প্রথমে আমরা একটা ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করি এখান থেকে আমরা আমাদের ওয়েবসাইটের ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি আমরা ওয়েবসাইটের নাম দিলাম ডাটাবেজ ডাটা ডাটাবেজ নাম ওয়েবসাইটে শুধু ডাটাবেজের নাম দিলাম ডাটাবেজ কানেক্ট ডাটাবেজ কানেক্ট এবং আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ভিজুয়াল সি সার্প ইউজ করেছি হ্যাঁ প্রথমে একটা এস বি ডট নেট এম টি ওয়েবসাইট সিলেক্ট করে ওকে করলাম আমাদের এখানে প্রত্যেক একটা মাত্র ফাইল আসছে ওয়েব ডট কনফিগ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জাস্ট কনফিগারেশান ছাড়া আর কিছুই নাই তা আমরা প্রথমে একটা ওয়েব পেজ নিয়ে আসি আমাদের ওয়েব পেজের নাম ডিফল্ট আপাতত ডিফল্ট আছে ডিফল্টেই রাখলাম অথবা আমরা নামটা চেঞ্জ করতে পারি নাম দিলাম হোম হোম ডট এস পি এক্স হোম নামে আমরা একটা ওয়েব পেজ এখানে অ্যাড করলাম এরপর আমরা আমরা মেনলি করতে যাচ্ছি যে আমাদের একটা টেবিলে কিছু ডাটা থাকবে ইউজার নেম থাকবে ইউজার আইডি থাকবে আমরা ইউজার আইডি দুইটা টেক্সট বক্স থাকবে এক প্রথম টেক্সট বক্সে যদি উইজার আইডিটা লিখে কোনো বাটনে চাপ বা কোনো বাটন প্রেস করি তাহলে আমাদের ওই আইডির বিপরীতে কি নাম আছে এই নামটা শো করবে এবং এই ডাটাগুলো আমাদের থাকবে ডাটাবেজের মধ্যে সো আমরা আগে একটা ডাটাবেজ নিয়ে আসি এখানে আমরা একটা কম ডাটাবেজ অ্যাড করব আমাদের এখানে অ্যাপ ডট অ্যাপ মান্ডার স্কোর ডাটার মধ্যে সব ডাটাবেজের ফাইলগুলো থাকে সাধারণত আমরা অ্যাপ ডাটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম না না করে দেখি কি হয় আমরা প্রথমে একটা স্কুল সার্ভারে কম্প্যাক্ট এডিশন ডাটা সিলেক্ট করলাম এবং এটার নাম ডাটাবেজি যে আছে এটা রাখলাম এটা অ্যাড করি আমরা আমি আগে বলেছিলাম যে আমাদের ফাইলগুলো অ্যাপ আন্ডার স্কুল ডাটা নামে থাকে ডাটাবেজের ফোল্ডারগুলো যেহেতু নাই ও ক্রিয়েট করতে ভিজুয়াল স্টুডিও এটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছে আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করে ফেললাম এখন আমরা ডাটাবেজে যদি ক্লিক দিই দেখব যে টেবিলের ডাটাবেজটা আমাদের সার্ভার এক্সপ্লোরারে ওপেন হয়েছে আমরা একটা ডা টেবিল ক্রিয়েট করি টেবিলের আমরা নাম দিই ইউজার লিস্ট নামে আমি একটা টেবিল ক্রিয়েট করলাম এবং টেবিলে একটা কলাম নিল সিরিয়াল নাম্বার এটাকে আমি এন্টিজার করে দিলাম এবং এটাকে প্রাইমারি কি করে দিলাম এবং আমি চাচ্ছি এটা অটোমেটিক এর ভ্যালু আমি সেট করবো না এটা অটোমেটিক ইনক্রিমেন্ট হতে থাকবে পরে দিলাম ইউজার নেম নামে একটা কলম করলাম এবং ইউজার আইডি নামে একটা কলম করলাম ইউজার আইডিটাকেও আমি ইন্টিজার করে দিলাম এবং এটা যা আছে তাই এগুলো ডিফল্ট রেখে দিলাম ওকে এবং ও আমরা মোটামুটি ক্রিয়েট করে ফেলেছি আমাদের টেবিলে যা লাগবে ওকে দিয়ে টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেললাম আর আমাদের টেবিলে কোনো ডাটা নেই আমরা কিছু ডামি ডাটা সেট করে দিই মনে করেন এখানে একটা ইউজার নেম দিলাম হচ্ছে একটা ইউজার নেম দিলাম ফাইভ সিক্স আমরা যে কোনো ভ্যালু বসিয়ে দিলাম এটাকে আমরা সেভ করে রেখে দিলাম এটা জাস্ট লিখলে অটোমেটিক সেভ হয়ে যায় আমরা আবার টেস্ট করে দেখতে পারি আমাদের ডাটাগুলো আছে এখন আমরা আমাদের পেজে ওই মেন ওয়েবসাইটের পেজে চলে যাই আমাদের দুইটা টেক্সট বক্স দরকার আমরা টুল বক্সটা ভিউ থেকে নিয়ে আসি আমরা তাহলে এখানে দুইটা টেক্সট বক্স নিয়ে আসলাম একটা টেক্সট বক্স ওয়ান টেক্সট বক্স টু এবং আমাদের একটা বাটন দরকার যাতে আমরা ক্লিক দিলে বাটনে প্রেস করলে আমরা কি পাবো আমরা যদি টেবিল ওয়ানে কোনো ইউজার আইডি দিই এই আইডির বিপরীতে নামটা আমাদের টেক্সট বক্স টুতে শো করবে বাটনের নামটা জাস্ট আমরা শো নেমে চেঞ্জ করলাম বাটনের টেক্সটা 
এবং বাটন নেম বাটন অনই থাকলো তো আমরা এখানে বাটনে ক্লিক দিলে কি কাজ করবে এগুলো লিখে আমরা চাচ্ছি যে ডাটাবেজের থেকে নিয়ে এসে ডাটা শো করবে আমরা যেহেতু এসকিউল সার্ভার আর কম্প্যাক্ট এডিশান ইউজ করছি আমরা এটাকে উপরে রেফারেন্স দিলাম এসকিউল সার্ভার সি এখন আমাদের প্রথমে করতে হবে কানেকশান আমরা যে ডাটাবেজটা নিয়েছি এই ডাটাবেজের কানেকশান স্ট্রিংটা আমাদের নিয়ে আসতে হবে নর্মালি আমাদের ওয়েব ডট কনফিকে এখানে কানেকশান স্ট্রিংটা কি হবে এটা লিখে দিতে হয় এখন এটা অনেকের কাছে একটু জটিল মনে হয় যে কি লিখব এইরকম তো একটা সহজ ওয়ে আছে চলুন আমরা সহজ ওয়েটা আগে দেখে নিই আমি এখানে আগে একটু লিখে রাখি স্ট্রিং কানেকশান স্ট্রিং আমরা সহজ ওয়ের মাধ্যমে যা পাবো ওইটা এখানে পেস্ট করে দিব এই জন্য আমাদের করতে হবে কি আমরা একটা ক্রিড ভিউ এখানে থেকে যাই ডাটা ডাটা অপশানে গিয়ে টেবিলের টুল বক্সের ডাটা অপশানে গিয়ে আমরা একটা ক্রিড ভিউ নিব ক্রিড ভিউয়ে চুজ ডাটা সোর্সে গিয়ে নিউ ডাটা সোর্স ডাটা বেজ এবং ওকেতে ক্লিক করে এখানে আমরা দেখবো যে আমাদের ডাটা বেজ ডট এস ফাইলটা আছে এবং নেক্সটে ক্লিক দিয়ে আমরা এখানে ফিনিশ করলাম এবং এইখানে যদি আমরা রান করি এখন আমরা আমাদের টেবিলে যে ডাটাগুলো আছে ডাটাগুলো এখানে শো করবে আমাদের উদ্দেশ্য আসলে ওই ডাটা এখানে শো করার না আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের কানেকশান স্ট্রিংটা পাওয়া এই যে দেখতে পাচ্ছি আমরা এই গ্রিড ভিউ নেওয়ার কারণে অটোমেটিক এখানে একটা কানেকশান স্ট্রিং চলে আসছে তো আমরা যেহেতু আমাদের কানেকশান স্ট্রিং পেয়ে গেছি আমাদের এই গ্রিড ভিউ আমরা ডিলিট করে দিতে পারি আমরা এটা ডিলিট করে দিলাম এরপর আমরা শো বাটনের আন্ডারে লিখি এখানে আমরা ওয়েব ডট কনফিগে যে ডাটা কানেকশান স্ট্রিং যেটা পেয়েছি এই ডাটা কানেকশান স্ট্রিংটা জাস্ট কপি করে আমরা এখানে এর মধ্যে পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমরা কানেকশান স্ট্রিং পেয়ে গেলাম এখন আমরা একটা কানেকশান স্কুয়েল কানেকশান তৈরি করব স্কুয়েল সি কানেকশান এটার নাম দিলাম এস কিউএল কন যে কোনো নাম দেওয়া যায় এবং আমরা কানেকশান স্কুয়েল কানেকশানের সঙ্গে স্কুয়েল কনের কানেকশান স্ট্রিং হিসাবে আমরা যে কান কানেকশান স্ট্রিং পেয়েছি এইটা অ্যাসাইন করে দিলাম এবং আমাদের কানেকশান রেডি এখন কানেকশানকে ওপেন করতে হবে আমরা আমাদের কানেকশানটাকে ওপেন করলাম মনে রাখতে হবে আমরা যখন কোনো কানেকশান ওপেন করব একে এটাকে আমাদের অবশ্যই অফ করতে হবে এই জন্য আমি নর্মালি যখন কানেকশান ওপেন করি সাথে ক্লোজের অপশানটা লিখে রাখি যাতে পরে আমাদের এটা মিসি মিস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তো এরপর আমরা করব হচ্ছে আমরা ডাটা বেস থেকে আমাদের যে ইউজার লেস্ট টেবিল ক্রিয়েট করেছি আমরা ইউজার লেস্ট টেবিল থেকে ডাটা নিয়ে এসে আমরা টেবিল টেক্সট বক্স টুতে শো করব তো আমরা আমাদের কোয়ারিটা লিখে ফেলি স্ট্রিং আমরা কি চাচ্ছি আমরা চাচ্ছি হচ্ছে ডাটা ইউজার লিস্ট থেকে নিয়ে আসতে সিলেক্ট ইউজার নেম আমরা ইউজার নামে একটা কলম তৈরি করেছি আমরা আবার দেখে আসতে পারি আমরা কি কি করেছি এই জায়গায় বা এটা আমরা এখানে রেখে দিতে পারি এটা ইউজার ইউজার নেম সিলেক্ট ইউজার নেম ফ্রম ইউজার লিস্ট হোয়ার ইউজার আইডি ইউজার আইডিটা আমাদের কী হবে ইউজার আইডিটা হবে আমরা টেক্সট বক্স ওয়ানে যেটা লিখব আমরা টেক্সট বক্স ওয়ানে লিখব যেটা এটা আমরা এখান থেকে নিয়ে নিতে পারি টেক্সট বক্স টু ডট টেক্সট তাহলে আমরা কি চাচ্ছি এটা আমরা কুয়ারিতে লিখে ফেললাম এখন আমরা একটা স্কুয়েল কমান্ড তৈরি করি স্কুয়েল কমান্ড স্কুয়েল কমান্ড এটা নাম দিলাম সিএমডি যে কোনো নাম দেওয়া যেতে পারে আমরা সিএমডি নাম দিলাম 
new এবং এর প্যারামিটার হিসেবে আমরা পাস করলাম আমরা যে কমান্ডটা তৈরি কোয়েরিটা লিখেছি সেই কোয়েরিটা এবং এর সঙ্গে দিলাম হচ্ছে আমাদের যে কানেকশন আমরা তৈরি করে রেখেছি এসকিউএল এর কানেকশন এটা দিলাম তো আমাদের কমান্ড আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা এটাকে ডাটা রিটারের মাধ্যমে এক্সিকিউট করে ফেলবো ইউএল ডাটা রিটার এটা একটা অবজেক্ট এর রিট আমাদের কমান্ডের নাম আমরা দিয়েছি সিএমডি ডট এক্সিকিউট ফ্রিটার এখন আমরা যে ডাটা পেয়েছি এই ডাটাটা আমাদের টেক্সট বক্সে শো করব আমরা আমাদের টেক্সট বক্সের নাম দিই দ্বিতীয় যে টেক্সট বক্সে শো করব ওই টেক্সট বক্সের নাম দিয়েছি টেক্সট বক্স টু বাই ডিফল্ট নাম যেটা ছিল ওটাই দেখে দিয়েছি এবং আমরা এখানে সেট করছি আমরা ডাটা পাব হচ্ছে রিডের মধ্যে রিডের মধ্যে আমাদের ডাটা কোন ডাটা আমরা নিব আমাদের যে সেটা নিব যেটা হচ্ছে যে ইউজার নেম আমরা আইডি যেটা দিয়েছি এই আইডির বিপরীতে যে ইউজার নেমটা আছে এই ইউজার নেমের ডাটাটা আমরা নিব আমরা এটা এখানে লিখে দিলাম এবং এটাকে স্ট্রিং এ কনভার্ট করে দিলাম তাহলে আমাদের কানেকশান মোটামুটি রেডি আমরা কানেকশান আগে ক্লোজ করে রেখেছি তো চলুন আমরা দেখি যে আমরা আসলে যা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হয়েছে কি না আমরা এটাকে রান করলাম রান উইথ ডিপাগিং দিলাম আমরা ডাটাবেস থেকে যদি দেখি যে আমরা কি কি দিয়েছিলাম আমরা এখানে ডাটাবেজের ছোটে বিল্ডারটা আমরা ইউজার আইডি দিয়েছিলাম পাঁচ ছয় ফাইভ সিক্স এইটি নাইন এবং অথবা ফোরটি থ্রি আমরা যে কোনো এগুলো একটা দিয়ে টেস্ট করতে পারি আমরা মনে করি ছয় দিয়ে টেস্ট করি যে এর আন্ডারে কি লিখা আছে আমরা ছয় দিয়ে এখানে শো নেমে ক্লিক দিলাম আমরা এখানে টেক্সট বক্স ওয়ানের জায়গায় টেক্সট টেক্সট বক্স টু লিখেছিলাম এই জন্য আমাদের ডাটা শো করছিল না আমরা এখানে টেক্সট বক্স টু এর জায়গায় টেক্সট বক্স ওয়ান লিখে দিলে আমাদের যেটা চাচ্ছি আমরা এটা পেয়ে যাব তো আমরা আবার রান করি এখানে টেক্সট বক্স ওয়ান যেহেতু এটা আমার আগে ছিল এখানে আমরা ছয় যদি প্রেস করি শো নেম দিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের নাম দেখাচ্ছে এর আগে দেখাচ্ছিল না কারণ হচ্ছে আমরা এখানে যে কোডিং করেছি এই জায়গায় আমরা টেক্সট বক্স ওয়ানের জায়গায় টেক্সট বক্স টু লিখেছিলাম তো আমরা মোটামুটি তৈরি করলাম যে কিভাবে একটা বা আমরা মোটামুটি শিখলাম যে কিভাবে এস বি ডট নেটে আমরা ডাটাবেজের সঙ্গে এসকুয়াল কম্প্যাক্ট এডিশানের যে ডাটাবেজ আছে ওখানে আমরা কানেকশান সেট করতে পারি এবং কীভাবে আমরা ডাটা ফেচ করে নিয়ে আসতে পারি আমরা অন্য ডাটা দিয়েও টেস্ট করতে পারি যেমন আমরা ছয় দিয়ে টেস্ট করেছি এখানে যদি আমরা ফাইভ দিই ফাইভ দিলে আমাদের শো করবে হচ্ছে বিকাশ এখানে যদি আমি এইটি নাইন দিই এইটি নাইন দিলে আমাদের শো করছে হচ্ছে মোনা আমরা আমাদের কানেকশান যেটা ক্রিয়েট করে যা করতে যাচ্ছিলাম আমরা করতে পেরেছি সো আমরা আমরা যা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল আজকে এসপি ডট নেট ওয়েবসাইটে কম্প্যাক্ট টেলিভিশনের ডাটা পেজকে কানেক্ট করা আমরা করেছি এবং আমরা দেখলাম যে ডাটা আমাদের শো করে তো এখানে আমাদের এই টিউটোরিয়াল দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমি আশা করছি যে এটা হয়তো আপনাদের কিছু উপকারে আসছে থ্যাংক ইউ